Okay, so magandang madaling araw na naman mga kasibak and andito na naman nga pala si Momo and as usual, ito na naman ang segment natin na madaling araw kwentuhan and bago ang lahat, time check muna tayo so alas 3.00 na ng 19 ng Abril, year 2020 at isang araw na naman ang dumipas dito sa lockdown period o dito sa ECQ na dinadanas ng ating bansa ngayon So, munting paalala na inuulit ko tuwing gantong oras. Pag na kayo lumabas ng bahay, magtudungan tayo. Okay, so, ayun na nga. Huwag na natin patagalin mga kasibak. Gusto ko lang munang magpasalamat. Siyempre, sa walang apaw niyong suporta sa mga comments niyo, sa kwentuhan natin sa comments, eh, nakakatuwa. Okay? So, ano ba ang topic natin para sa madaling araw na to? Siyempre, walang iba. Kundi, nababasa niyo naman, ha, kung ano yung mga dahilan kung bakit ba tayo naagawan ng motor. Okay. So, ayun sa pananaw ko and at the same time those experiences ko do sa mga napapanood ko, nakikita ko, may nilist, may nailista akong 10 primary reasons bakit may naagawan at may nananakawan ng motor. Mahirap man tanggapin, may mga pagkakataon na may mapagkukulang din tayo bilang mga nagmamay-ari ng motor, bilang mga rider ng motor. Kaya nangyayari yung mga nakaka-bad trip na pagkakataon na to. Okay, so pare-pareho tayong galit sa mga nangaaga o sa mga magdanakaw na yan Pero kasi minsan, kung hindi natin sila bibigyan ng dahilan para gawin ito O hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na magawa ito E malamang, hindi na sila gumawa, gumawa ng mga ganyang karumal-dumal na krimen sa mga susunod Tama? Okay, so pumunta na tayo sa unang-una namin sa listahang to, okay? Okay, so ang unang-una sa listahan natin ay eh, walang iba kundi ang bumabiyahe sa lugar na hindi ka pamilyar. Okay? So ganito, ano bang ibig sabihin ko rito na hindi na bumabiyahe ka sa lugar na hindi ka pamilyar? Ito iba yung mga sinasabi mo magra-ride ka sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? Pwede at hindi rin pwede. Depende pa rin. Okay? Ganito kasi yan. Let's say pupunta ka sa isang lugar na hindi mo naman pala alam kung ano yung nandun, kung delikado ba yung lugar na yun, o may mga kaso nang nangyari ng agaw motor o nakaw motor dun sa lugar na yun, eh medyo nagiging irresponsable ka sa paraan na yun. Bakit ka mo? Kasi responsable tayo, dapat at say, uh, dapat pala, dapat, uh, ano ba ibig sabihin dito? Dapat maging responsable tayo sa pag-aalam o sa pag o sa pag-aaral dun sa mga lugar na pupuntahan natin. Delikado ba to? Ligtas ba rito? Meron bang police visibility rito? May mga nangyari na bang kaso? Ganun. Kaya may mga nangyayari, kadalasan hindi lang nakaw, agaw sa mga gantong lugar. Kaya lagi nyo tatandaan yan mga kasibak ha? Kung pupunta kayo sa isang lugar na hindi nyo alam, hindi pa kayo pamilyar, hindi nyo pa napupuntahan dati, mas maganda na magsaliksik muna tayo sa mga lugar na yan para iwas aberya. Higit sa lahat, iwas na rin sa mga hindi magandang pangyayari tulad na lang ng agaw motor. Okay? So, punta tayo sa pangalawa. Okay, so ang pangalawa naman natin ay walang iba kundi kung saan-saan iniiwan ang motor. Kailangan ko pa bang i-explain yan? Kasi tayo, minsan, kung pupunta tayo sa isang lugar, kung saan na lang natin maiwan yung motor, lalo na kung mahirap maghanap ng parking. So, ibig sabihin, Iniiwan mo sa ganito yung motor na hindi mo man lang iniisip kung maayos ba o delikado yung lugar na yon, Regardless kung araw o gabi pa yun. Okay? Kasi yung mga kawatan na yan, wala nang pinipiling oras yan. Okay? Lalong-lalo na kung yung lugar na pinuntahan mo, papasok na naman tayo sa number one na pan- uh, sa top one natin na hindi ka pamilyar, iniwan mo lang yung motor mo dyan. Kahit sabi mo may mga, pad- uh, may mga padlock yan o may mga lakman yan, kung gagawa, kung gagawa sila ng paraan, magagawa nila ng paraan. So, it's better na iwasan natin gawin ang mga gantong practices. Okay? Mas maganda, kung iiwan mo yung motor mo sa isang lugar na hindi ka pamilyar, huwag mo kung saan-saan iiwan. Iiwan mo sa sa, alam mo, secured o may sisilip-silip man lang para maiwasan natin to, Okay? So, punta tayo sa pangatlo. Okay, so ang pangatlo naman natin ay kulang sa lock ang motor. Ano bang ibig ko sabihin doon? Kasi minsan tayo, nagre-rely na lang tayo, ako guilty ako rito, ah. nagre-rely na lang tayo dun sa lock na naibibigay ng susi at yung lock mismo ng motor. Pero kasi mga kasibak, madali lang baliin ang lock ng motor. Tamang pressure, tamang puwersa, bali ang lock ng motor mo. And kung meron yung malalaking flat screw, aandar ang motor mo. Something na totoo. 
alam niyo yan mga rider pwersahin mo lang yung flat screw sa loob itulak mo bubuta, uh, bubungiin niya lang yung pinaka ngipin ng susian at ayun ba? Diba? so ano ba may papayo ko rito pinaka pwede mong gawin is maglagay ka ng magandang klaseng disc lock yan tapos una yung pala mga scooter wag na kayong maglagay ng grip lock kasi ang grip lock para talaga yun sa mga manual na motor Okay, tanggalin ko lang yung lever na pinagkakabitan niya na under na ako eh. Tama? Okay, so ayan, may added info kayo. Tapos ano pa ba? Pwede niyo lagyan ng kadena. Yan. Isa sa mga pinaka number one na magandang gawin. Lagyan niyo ng magandang klaseng kadena, magandang klaseng padlock. Sabihin man natin masyadong okay, pero at least, mas okay na yung sigurado kaysa sa siguro. Tama? Okay, so punta tayo sa pang-apat. Okay, pang-apat. Mapagmas, hindi mapagmasid sa daan. Ano ba ibig ko sabihin doon? Hindi ka vigilant doon sa makakasabay mo sa daan. Kasi dito, dito talaga pumapasok yung agaw motor. Okay? Yung kasing iba sa atin, drive lang ng drive. Hindi tinitingnan yung makakasabay. Pero kadalasan kasi katulad nga ng mga nakausap na naming mamang pulis na mga kaibigan natin, shoutouts nga pala, syempre sa mga tropang pulis dyan, saludo kami sa inyo mga frontliners. Okay, so ano bang ibig sabihin doon? Ganito kasi yan mga kasiba ka. Ang mga ago motor ngayon, hindi na raw riding in tandem. Riding in group na. Okay? So, medyo delikado lalo. Kaya dapat, pag nagmamaneho tayo, lagi tayong tumitingin-tingin sa side mirror natin, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Na kung may mga sumusunod ba, lalo na kung may mga angkas yan. Dalawang lalaking may angkas, isa pang senyalo sa dapat mong tingnan, eh kung nakabonet lang ba, naka body bag, yan mga medyo off yan sa pananaw ko. Okay? So, dapat maging vigilant ka sa daan, mga kasibak. Lagi mong titingnan yung kasabay mo. Okay? Kasi hindi mo naman masabi kung lahat ng kasabay mo ay matino. Yung iba dyan kawatan na. Okay? So, papunta tayo sa panlima. Okay. So, ang panlima, hindi ugali ang regular na pagsilips ng motor. Paano ba ibig sabihin naman dito? Let's say sabihin natin, pinalik mo sa labas ng bahay nyo. Kampante ka na. Hindi mo siya sinisilip from time to time, at least an hour, uh, let's say, an hour interval, na kung saan, dito, tinitake advantage to ng mga kawatan na naman na yan. Sabi ko nga sa inyo, mga kasibak, madali lang itakbo ang motor natin, lalo na kung walang added safety features yan, kung walang added lock o security features yan. Bakit ka mo? Tulad na lang, let's say, tulog ka, nasa labas yung motor mo, hindi mo sinisilip-silip. Tapos yung lugar na pinagparkingan mo ay yung lugar ng bahay mo ay medyo hindi gano'n daanan ng tao. So, malaki o prone siya sa ganyan. Okay? So, hindi ko na kailangan na-emphasize yan. Mas maganda, ipasok nyo na lang sa loob ng bahay niyo yung mga motor niyo. Okay? So, punta tayo sa pang anim. Okay, so ang pang anim natin is masyadong nagtatagal ang motor sa pampublikong parking. Okay, so ang pampublikong parking, ano bang ibig sabihin naman dyan? Yun yung parking ng mga mall, parking ng makikita mo lang sa kalye. Una kasi sa lahat, pag nawala yung motor mo, hindi nila sagutin yan kahit nagbabayad ka pa dyan. Kasi, alam mo ticket na natatanggap mo? Dapat binabasa mo yung disclaimer nila dun eh. Na hindi nila babayaran no kahit ano dyan. Kung baga, binabayaran mo yung pinaka-espasyo lang na kinuha ng motor mo dahil nagpark ka. Kaya kung pupunta ka na mall, mas maganda, medyo bawas-bawasan mo naman yung pagtatagal doon, lalo na kung may dala ka. Okay? Kasi, hindi mo rin masabi. Hindi mo rin masabi na yung mga nagbabantay ba nun, isigurado e ka bang bantay o bantay sa lakay lang. Tama? So, tulad nga, dito rin papasok yung katulad yung sinabi ko kanina, na mas okay ng sigurado kesa sa siguro. Okay? Okay, so punta naman tayo sa pampito. Okay, so sa pampito is, hindi umiiwas sa madidilim na daan. So, papasok din dito yung, sali, yung number one natin na hindi ka pamilyar dun sa lugar. Kasi una sa lahat, alam naman natin na kahit anong krimen, paborito nilang lugar ay yung madilim. Okay? Ngayon, hindi ko na kailangang i-elaborate pa to kasi alam naman na natin na medyo delikado talaga pag dumadaan ka sa mga kalye o sa mga daan na madidilim. Tama? Ang pinakamagandang gawin mo, eh, huwag ka nalang dumaan doon. Okay nang mapalayo ka kaysa mag-shortcut ka sa isang kaling madilim na delikado naman o alanganin yung lagay mo. Okay? So, yun lang. So, punta tayo sa pangwalo.
Okay, so pang walo is, this oras ng gabi, gumagala. Minsan, ito yung mga masasabi natin, pumupunta sa inuman, pumupunta sa gimikan, na unsaan, uuwi ka ng lasing. Number one na pwede kang mangyari dyan, eh, maaksidente ka, kasi ba? Kasi nga, lasing kang bumabiyahe, di ba? Pero kasi, ito rin yung pagkakataon na makakawatan para maagawan ka ng motor. Tandaan mo kasi ba, pag nakainom ka, yung lakas mo o yung presensya ng utak mo, eh hindi ganun kaaktibo o hindi ganun kalinaw since nakainom ka nga. Okay? So kung hindi mo naman kailangan bumiyahe at kating-kating ang gumala, lalo na kung dis oras ng gabi, eh pasabukas mo na lang kasi ba, okay? So yun lang yun, ganun lang kasimple. Huwag mo nang gawing komplikado. Okay? So punta tayo sa pang sham. Ito minsan nagagawa ko to eh. Pero kasi ito napaka common sense nito na pwede talaga manako yung motor mo. Nakakalimutan ng susi. Okay? So hindi ko na kailangan na explain yun. Nakakalimutan ng susi. Ito ay applicable sa mga disusi pa. Kasi ngayon may makilis na. Okay? So kailangan ko pa ba explain yan? Kau nang bahala dyan. Okay, so sa pang sampu na tayo sa pinakahuli natin. Inuunahan ng kaba at nawawalan ng presensya ng pag-iisip sa mga oras na may ganito. Okay? Kasi ganito, when shit just got real, kumbaga when things get sideways, ang pinak number one sandata mo dyan is presence of mind. Huwag kang magpapanik. Dapat nung titingnan palagi is saan ka pwedeng tumakbo at saan ka pwedeng humingi ng tulong. Okay? Yan ang dapat mo laging pinapractice kasi bak. Ganun lang kasimple. Yan ang number one na magsasalba ng buhay mo at lalo na ng motor mo. Okay? So, added information ko pa pala, mga kasibak, pag tinutukan na tayo, ibigay nyo na lang. Huwag na kayong lumaban. Okay? Hindi ma... Kasi ang motor napapalitan. Alam ko mahal nyo lahat ng motor nyo, pinaghirapan nyo yan. Pero kasi, ang buhay natin iisa lang. Marami nag-iintay sa pag-uwi natin. So, it's better yet na yun ang i-prioritize natin. Alright? So, ganito pa pala. Kapag ba naagawan ka, anong dapat mong gawin? Number one na kailangan mong gawin, eh, siyempre, mag-report sa otoridad na ganito nga yung nangyari. At umasa na may mangyaring maganda at mabawi ang motor mo. Okay? So, isa pa, added na mga security features na pwede mong gawin. Number one is, maging familiar ka sa mga presinto sa paligid mo o sa mga taong pwedeng tumulong sa'yo, lalong-lalo na kung habang umaandar ka sa lansangan. Okay? Pangalawa pa pala, Uh, mag-add ka ng GPS, ng alarm, mga ganun, mga konting bagay na makakatulong sa'yo. And most of all, kung kaya naman ng budget, please, uh, kumuha kayo ng insurance para kung anumang mangyari, eh meron kayong tatakbuhan. Okay? So, hanggang dito lang mga kasibak, ganun lang yun. Ito lang yung sampung napansin ko, sampung eksperyensya ko sa mga agaw motor at sa mga nananakawa na nakikita kong naire-report, hindi lang sa online, kundi sa mga kalugar at sa mga kakilala ko na rin, okay? So, pinagdadasal ko ang inyong kaligtasan sa araw-araw na nilalakbay niyo ang ating lansangan and God bless sa inyo mga kasibak, right? So, lagi niyong tatandaan, yung lagi namin sinasabi na always strive for progress, not for perfection. Okay nang mabagal, basta umaabante, basta lagi mong tatandaan kasi bak lahat ng mga maestro sa nagsimula, nagsimula bilang estudyante. Okay, so, God bless, ride safe, mahal namin kayo mga kasibak. Hanggang dito lang muna si Momo, bukas ulit sa ating madaling araw kwentuhan. Alright, so, bye-bye.